Sziasztok! Ebben a videóban azt fogjuk megmérni, hogy milyen nehéz egy hangja, illetve megpróbáljuk megbecsülni, hogy ebben a formikáriumban, ami már jócskán tele van hangyákkal, vajon összesen hány dolgozó lehet. Ezt a súlyuk alapján fogjuk megbecsülni. A hangyák súlya fajtól függően is jelentős eltéréseket mutathat. Itt van például középen az a faj, amit most fogunk mérni, a Camponutus nicobarensis. Neki a dolgozói olyan 6-8 mm körüli hosszúságúak. Még itt van fölötte a Harpegnatus venátor, akinek látszik, hogy jóval hatalmasabb, robosztusabb dolgozói vannak. Ők a 14 mm-t könnyedén elérik. Alatta pedig a fejdóle nóda, neki a dolgozói jóval kisebbek, a minorjai alig 2-3 mm-esek, még a majorok épp hogy elérik a 4-5 mm -t. ezért a súlyuk is sokkal kevesebb. A méréshez egy petri csészét fogok használni, aminek a peremét bekenem szökésgátló olajjal. Ezen nem fognak tudni átjönni a hangyák, így le tudom majd őket mérni egy mérlegen. Először ezt a kis mérleget fogom használni, ez 100 g is tud mérni, viszont annyira nem precíz, úgyhogy több mérésnek az átlagát fogom alapul venni a számolásnál. Miután megvan az üres petri csészének az átlag súlya, ezután ecsettel óvatosan elkezdek dolgozókat rakni bele, és szintén átlagolással próbáljuk kiszámolni, hogy vajon mennyi lehet egy dolgozónak a súlya. Amikor egy dolgozót rárakok a mérlegre, tulajdonképpen nem történik még semmi, de tíz dolgozó súlya már valószínűleg mérhető lesz, és le fogjuk osztani egy dolgozóra. Hogyha az se, akkor pedig megnézzük ugyanezt 20 dolgozónál, 30-nál, 40-nél és 50-nél is, hogy biztosra menjünk. Ez az átlagolós módszer azért is működik jól. Egyrészt mert nem elég pontos a mérlegem, másrészt pedig azért, mert a dolgozók súlya eltérő lehet. Ugye ennél a fajnál, a Campanotus nicobarensisnél vannak minor és major dolgozók, akiknek különböző a súlyuk, illetve attól függően is eltérő lehet a dolgozók súlya, hogy mennyi tápanyag tartalék van a szervezetükbe. Végül 10-től 100-ig mértem meg a dolgozókat, tízesével, egységenként 10 mérés adatait átlagolva. Az eredményeket itt láthatjátok a grafikonon. Hogyha megnézitek az első oszlopot, akkor jól látszik, hogy a többihez képest kiugróan magas. Itt 10 dolgozó méréséből jött ki az, hogy egy dolgozó átlagos súlya 12,5 mg. Mivel ez az adat ilyen kiugróan magas, és valószínűleg ilyen kevés dolgozónál az átlagolós módszer nem működött jól, ezért ezt az értéket ki is töröljük. Most már sokkal szebben festenek az adatok, és láthatjátok, hogy még az elején eléggé változóak a értékeink, addig a vége felé itt 90 körül már szépen konvergálnak a mérések egy irányba, egyetlen egy érték felé. Nézzük meg a következő grafikont. Itt viszont már az átlagokat láthatjátok, tehát a mérések eredményeit átlagoltam. Az első oszlopban például 20-tól 100-ig, tehát vettem a 20-as, a 30-as, a 40-es, 50-es átlagot, és így jött ki ez az érték. Na most itt is azt láthatjátok, hogy a, a korábbi átlagoknak az átlagai milyen szépen haladnak a nagyszámok törvénye alapján egy adott irányba. Ez azt jelzi számunkra, hogy minél több dolgozót mérünk le, és annak az átlagát osztjuk vissza, annál pontosabb értéket kapunk. Így tehát az utolsó értéket veszük figyelembe, mely szerint 4,38 mg egy hangya dolgozó súlya. 
Ez az adat információim szerint meg is felel a valóságnak. De akkor hány dolgozónk is van összesen ebben a formikáriumban? Ennek meghatározásához most már nincs más dolgunk, mint lemérni egy üres és egy teli formikárium közötti különbséget. Fontos, hogy a hangyák lakta formikáriumban ne legyen semmi olyan tárgy, aminek a súlya zavarhatja a mérést, ezért szökésgátló peremét ugyanazzal az olajos anyaggal kenem le, amivel a petricsésze szélét is. Ez jelentősen megkönnyíti a dolgomat, amikor majd ki kell venni ezeket a kémcsöveket. A nagyobb rovarban radványokat is megpróbálom kiszedegetni, amennyire tudom. És az üres formikárium nedvesítő szivacsát szintén be kell vizezzem, ugyanúgy, ahogy a hangyák lakta formikárium szivacsa is párás. Ez egy másik ugyanolyan formikárium, mint amiben a hangyáink vannak, csak ez üres, ennek a súlyát fogjuk kivonni a hangyák lakta formikárium súlyából, így kapjuk meg a dolgozóknak és a fiasításnak a tömegét. Ez 12 gramra jött ki, amit elosztunk egy dolgozó átlag súlyával a korábbi adatokból, és ez összesen annyi, mint 2740. Összesen tehát 2740-re becsülhetjük a dolgozók egyet számát ebben a formikáriumban, de ne felejtsük el, hogy ebben benne van a királynő, a fiasítás és némi megmaradt rovarmaradvány súlya is, tehát ez inkább egy felfelé becsült érték. Viszont a fiasításból hamarosan újabb dolgozók kelnek ki, és ennyi sok hangyával aztán már tényleg nem számít plusz-minusz pár száz egyet. Remélem tetszett a kis matekozásunk, ha szeretnétek még hasonló videókat, akkor ne felejtsetek el kedvelni, feliratkozni és csengő ikont nyomni, egyre jobb és jobb hangyás videókkal várunk titeket a jövőben is.